என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் த்ரீயில் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் டாப்பிக்கில் இப்போ நம்ம நாலு முக்கியமான கொஷின் பார்க்க போகிறோம் இந்த நாலு கொஷனுமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் டூ ஈக்குவேஷன் மாடியூல் மறந்துடாமல் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இப்போ தான் படிக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போய் லெசன் நம்பர் ஒன்னை படிங்க பேசிக்ஸ் அப்புறம் லெசன் நம்பர் டூவை பாருங்கள் லெசன் நம்பர் டூவில் பேஸ்டு ஆன் ஒன் ஈக்குவேஷன் சொல்லிக் கொடுத்தேன் கொஷனை ரீட் பண்ணுவோம் ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் அப்படின்ற ஃபார்ம்லா வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் அதை நார்மலாக எந்த ஒரு ஃபார்ம்லாவும் இல்லாமல் ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி சால்வ் பண்ணுவாங்களோ அதை நான் சால்வ் பண்ணி காமிச்சேன் இப்போ இந்த லெசன் நம்பர் த்ரீல அதே மாதிரி கொஷனை படிக்கிறோம் ஆனால் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன் டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீட் செகண்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைனலாக என்ன கேட்குறாங்களோ ஒரு வேலை போட்டோட ஸ்பீடு கேட்குறாங்கன்னா போட்டோட ஸ்பீடு கண்டுபிடிப்போம் இல்லை ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு கேட்குறாங்கன்னா ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு கண்டுபிடிப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ மறந்துடாமல் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெசனையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த தேர்ட் லெசனை வந்து பாருங்கள் இப்போது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நான் சால்வ் பண்ணும்போது மட்டும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஒரு கொஷின் என்ன இவ்வளோ பெருசாக சால்வ் பண்ணுமா அப்படின்னு தோணும் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்கு தான் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக எழுதி ஃபஸ்ட்டு கொஷினை பெருசாக சால்வ் பண்ணுவேன் ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய ஸ்டெப்பை கேன்சல் பண்ணிடலாம் வெறும் இந்த கஷ்டமான கொஷினை ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது நாற்பத்தஞ்சு செகண்டு தான் ஆகும் இந்த கொஷினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் ப்ராக்டிஸ் தேவை மறந்துடாதீங்க ப்ராக்டிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்டெப்பை கம்மி பண்ணி உங்களால் டைரெக்டாக ஆன்சரை கொண்டு வந்துட முடியும் சரி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இப்போ பார்க்கலாம் மொத கொஷன் அ போட் கவர்ஸ் டுவெல் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இன் த்ரீ ஹவர்ஸ் வைல் இட் கவர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இன் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஷனை படித்து என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு போட்டு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் அப்ஸ்ட்ரீம் போகிறதுக்கும் மேலே போகிறதுக்கும் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் திருப்பி வரத்துக்கும் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் இது ஃபஸ்ட்டு டேட்டா ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதே போட்டு முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் அப்ஸ்ட்ரீம் போகிறதுக்கும் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வரத்துக்கும் எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குது சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது இதை ரெண்டு டேட்டாவும் வச்சு நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த வேவ் இருக்கும் இல்லை அதோட ஸ்பீட் என்னன்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் போட்டோட ஸ்பீடு கேட்கல அவங்க கேட்குறது அந்த தண்ணியோட அல ஸ்பீடு இருக்கும் இல்லை அது எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ போன லெசனில் ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் இருந்தது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டோம் பட் இங்கே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஒன்றும் கிடையாது அதே ஃபார்மில் தான் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீட் அதே ஃபார்மில் வச்சு தான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் டேட்டில் டைம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டைம் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீடு ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் மேலே போகிறோம் அப் ஸ்ட்ரீம் கரெக்டாக ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீடு அப் ஸ்ட்ரீமில் எப்போயுமே என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் தான் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ப்ளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் திருப்பி வரும்போது பதினெட்டு கிலோமீட்டரு டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகே அதான் ரொம்ப சிம்பிள் டைமு கொடுத்துட்டாங்க டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீடு ப்ளஸ் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீடு ஸோ அப் ஸ்ட்ரீமில் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப் ஸ்ட்ரீமில் ஸ்பீடை எப்போயுமே மைனஸ் பண்ணுவோம் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஸ்பீடை எப்போயுமே ஆட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு அடுத்தது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் அப் ஸ்ட்ரீம் முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் டைம் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் டிவைட் பை டூ கிலோமீட்டர் இது
அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை மொத்தமாக நான் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ த்ரீ இன்டூ த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை கம்ப்ளீட்டாக த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ த்ரீ இன்டூ த்ரீன்றது நயன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்டூ த்ரீ அப்படின்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ இதையும் த்ரீயால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணும் எயிட்டீன் இன்டூ த்ரீன்றது ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எந்த சேஞ்சும் பண்ணாதீங்க அது அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டீன் டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ நல்லா கவனிங்க இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்குது ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் செப்ரேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஃப கம்ப்ளீட் டர்மோமே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் 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 கம்ப்ளீட்டாக மைனஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒயும் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒயும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நயன் இருக்கு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை டூ ஸோ நயன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை டூ இருக்கு ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்கு இங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி இங்கே டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகேவா அவ்வளோதான் ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் மைனஸ் பண்ணோம் இது கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு பேலன்ஸ் இருக்கிறது நயன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோரும் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஸோ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதனால் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ நயன் இன்ட்டு டூன்றது எயிட்டீன் எயிட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் அப்படின்றது வெறும் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட்டி டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி டுவெல் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் யாருக்கும் டவுட் இருக்காது சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணியாச்சு இந்த நயன் இந்த சைட் கொண்டு போனேன் நயன் டூ சார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன்ன்றது ஃபைவ் ஸோ டிவைடட் பை டூ பேலன்ஸ் இருக்கிறலாம் அப்படியே எழுதிட்டேன் ஃபைவும் தேர்ட்டியும் கேன்சல் பண்ணேன் சிக்ஸ் டைம்ஸு சிக்ஸ் அ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணேன் டுவெல் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா x ப்ளஸ் ஒயோட வேல்யூ என்ன தெரிஞ்சிருச்சு டுவெல் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக டுவெல்னு போட்டுட்டிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டுவெல் எடுத்து இந்த இடத்துல போட போகிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஸோ த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ ப்ளஸ் எயிட்டீன் டிவைடட் பை டுவெல் ஓகேவா இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக நான் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ டுவெலில் போட்டுட்டேன் இப்போது கேன்சல் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் டேபிளால் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது த்ரீ மைனஸ் த்ரீ பை டூ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்றது த்ரீ த்ரீ பை டூ மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே ஸோ டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் அவ்வளோதான் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் x ப்ளஸ் ஒய்ன்றது டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்றது எயிட்டீன் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் நமக்கு எப்போ போல் தெரியும் எக்ஸ் எதோட ஸ்பீடு போட்டோட ஸ்பீடு ஒய் எதோட ஸ்பீடு ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு அவங்க கேட்குறது எக்ஸா ஒய்யா அவங்க கேட்குறது ஒய் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஒய் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு இந்த எக்ஸும் எக்ஸும் போயிடும் ஸோ ஒய் ஒய்ன்றது டூ ஒய் ஸோ டுவெல் எயிட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன அர்த்தம் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ கிலோமீட்டர் பர் ஆர் இதுதான் எதோட ஸ்பீடு அந்த கரண்ட்டோட ஸ்பீடு அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பார்க்க தான் ஐயோ என்ன இவ்வளோ பெருசாக இருக்கா அப்படின்னு தோணும் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் இவ்வளோவும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் எக்ஸாமில் இப்படி நீங்கள் போடக்கூடாது நம்ம ஒன்றும் இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம் எழுதலை காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியமே இல்லை இதை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது போயிடும்னு எனக
at the same speed it can travel 35 km upstream and 52 km downstream in 11 hours the speed of the stream is சரி திருப்பி அந்த கொஸ்டினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு போட்டு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் மேலே போகிறதுக்கும் அப்ஸ்ட்ரீமில் போகிறதுக்கும் முப்பத்தொம்பது கிலோமீட்டர் திருப்பி வரத்துக்கும் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது அட் த சேம் ஸ்பீட் அதே ஸ்பீடில் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் திருப்பி மேலே போகுது முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் மேலே போகிறதுக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் கீழே வரத்துக்கும் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஹவர்ஸ் ஆகுது இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் வச்சுட்டு நம்மளை என்ன கேட்குறாங்க போட்டோட ஸ்பீடு கேட்குறாங்களா இல்லை அந்த ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு கேட்குறாங்களா ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் ஒய்யோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போதும் போல் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் டைம் இஸ் ஈக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் அந்த ஈக்குவேஷன் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவில் டைம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் அப்ஸ்ட்ரீமோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணுவோம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் தேர்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர் ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீமில் நம்ம என்ன செய்வோம் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு செகண்ட் டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்ஸ்ட்ரீமும் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீமும் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது லெவன் ஹவர்ஸ் ஸோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஹவர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ ப்ளஸ் அடுத்து ஃபிஃப்டி டூ கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அடுத்து என்ன பண்ணும் எதை எப்படி கேன்சல் பண்ணலான்னு நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் ஓகேவா எந்த வேல்யூவை கேன்சல் பண்ணால் ஈஸி அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கீழே என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ கேன்சல் பண்ண முடியுமா டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மேலே ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா செவன்ட்டி கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ண முடியாது இங்கே தேர்ட்டி நைன் இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டி டூ இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணால் கேன்சல் பண்ணலான்னா ஃபிஃப்டி டூவை நான் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் தேர்ட்டி நைனை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை நான் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் So, 8 4s are 32 is equals to 25 into 4 ஸோ எயிட் ஃபோர்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர்ன்றது ஹண்ட்ரட் ஸோ டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தேர்ட்டி நைனை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணனா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை ஃபிஃப்டி டூ இந்த கம்ப்ளீட்டை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ லெவன் இன்ட்டு த்ரீன்றது தேர்ட்டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீன்றது ஒன் நாட் ஃபைவ் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இது ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அவ்வளோதான் இப்போ நான் ரெண்டு நம்பரை சேமாக கொண்டு வந்துட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸும் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே தேர்ட்டி டூ இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி த்ரீ இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீன்றது மைனஸ் ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே ஈக்குவல் டூ இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே ஒன் நாட் ஃபைவ் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணி விட்ருங்க இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்றது ஃபைவ் அடுத்து என்ன பண்ணோம் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்க்கு பதிலாக என்ன போட போகிறேன் ஃபைவ் போட போகிறேன் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எயிட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் டைம்ஸ் எயிட்டு ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஸோ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு தேர்ட்டி நைன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டீன் டைம்ஸ் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்
அவ்வளோதான் இப்போ ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்னா பெருசாக இருந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆனால் செகண்ட் கொஷின் பார்க்கும்போது இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் ஏதாவது ஒரு காமன் வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணி அதை கேன்சல் பண்ணுறோம் பேலன்ஸ் இருக்கிறதுல எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யோ இல்லை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோ கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் போடுறோம் அடுத்த டேர்ம் கிடச்சிரும் ரெண்டு டேர்ம் கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கொஷினை ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கணும் எக்ஸு கேட்குறாங்களா ஒய் கேட்குறாங்களான்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒய் கேட்குறனால நான் மைனஸ் பண்ணி எக்ஸை கேன்சல் பண்ணிட்டேன் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபைனலாக எனக்கு ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் மூணாவது கொஷன் அ போட் கவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ஃபைனலாக என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் மறுபடியும் அந்த வாட்டரோட ஸ்பீட் தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா போட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ நேரத்தில் போகுது சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் போகுது ஸோ டைமுன்றது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம்னா ஸ்பீடை மைனஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா ஸ்பீடை ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எவ்வளோ சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன்றது தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் பை டூ ஹவர்ஸ் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் அப் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ போகுதுன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸோ டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டவுன் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ எப்போதும் போல் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணணும் எப்படி கேன்சல் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ நான் கேன்சல் பண்ணிடலாமா அப்படின்னா கிடையாது டினாமினேட்டரும் சேமாக இருக்கணும் நியூமரேட்டரும் சேமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் கேன்சல் பண்ண முடியும் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்குது நீங்கள் பாட்டுக்கு ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடாதீங்க அது தப்பு சரி இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணி சேமாக வரும்னு பார்க்கலாம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி ஃபோரை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன்ட்டி டூ கரெக்டாக இல்லையா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூன்றது செவன்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்றது செவன்ட்டி டூ ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்ட்டு டூ ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டூன்றது டுவெல்வ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூன்றது ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூன்றது செவன்ட்டி டூ ஸோ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை எதாவது மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ தேர்ட்டீன் இன்ட்டு த்ரீன்றது தேர்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீன்றது ஒன் நாட் எயிட் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ ப்ளஸ் செவன்ட்டி டூ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செவன்ட்டி டூ வந்துருச்சு இங்கேயும் செவன்ட்டி டூ வந்துருச்சு டினாமினேட்டர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டினாமினேட்டர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்போது ஈஸியாக இந்த ரெண்டு டேர்மே மைனஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ மைனஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் அப்போ இந்த டேர்மும் போயிடும் இந்த டேர்மும் போயிடும் ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா டுவெல் மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் ஸோ டுவெல் மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் பை டூ இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குது ஒன் நாட் எயிட் இருக்குது அப்போது மைனஸ் சிக்ஸ்டி ரைட் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மட்டும் இருக்கும் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு டூன்றது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி நைனுன்றது ஃபிஃப்டீனு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டூ கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீனு இது ஃபோர் டைம்ஸு ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்ஸ் ஆ சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டூன்றது எயிட் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எயிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணோம் இந்த கண்டுப
y அப்படின்றது ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் நாலாவது கொஸ்டின் அ போட் கோஸ் ஃபோர் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இன் ஒன் ஹவர் ஸோ ஒன் ஹவருக்கு நாலு கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் நாலு கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்போதும் போல் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் ஹவருக்கு ஃபோர் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் கிலோமீட்டர் என்ன போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது அ சேம் போட் கோஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் மறந்துடாதீங்க அப் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் கொடுக்கல டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூ எழுதும் போது பார்த்து எழுதணும் ஓகேவா இன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் போன லெசன்லேயே நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் எப்போதுமே அவர்ஸில் போட்டிங்கன்னா எல்லாமே அவர்ஸில் தான் எழுதணும் மினிட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எல்லாமே மினிட்ஸில் தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ரெண்டாவது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை அவராக மாற்றிடுங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போன லெசன்லேயே ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப முக்கியம் அவர்ஸில் கொடுத்து மினிட்ஸில் கொடுத்துருந்தா அவர்ஸில் மாற்றி எழுதணும் ஒன்றும் கிடையாது டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டால் அவராக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ அப் ஸ்ட்ரீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கிலோமீட்டர் ஸோ டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டவுன் ஸ்ட்ரீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸோ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அவ்வளோதான் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் ஆன்சர் கிடச்சிடும் இதை வேணும்னா அப்படியே வச்சுக்கலாம் இல்லைனா பெட்டர் நம்ம இதை ஃபைவ் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபைவ் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா லெவன் டைம்ஸ் ஃபைவ் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் டைம்ஸ் ஸோ ரிமைனிங் என்ன பண்ணலாம் இது கேன்சல் பண்ணோம்னா இதை வந்து த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வந்துடும் இதை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வந்துடும் ஸோ டுவெல் டுவெல் சேமாக கொண்டு வந்துடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீன்றது த்ரீ ஸோ டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன்னா ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னா லெவன் இன்ட்டு ஃபோர்ன்றது ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டுவெல் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்றது இதுவும் டுவெல் தான் ஸோ டுவெல் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இதை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டுவெல் மை எக்ஸ் மைனஸ் ஒயும் இந்த மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை டுவெல் இருக்குது ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை டுவெல் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இங்கே டுவெல் இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் எயிட்டு ஸோ மைனஸ் எயிட் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இது டுவெல் இன்ட்டு த்ரீன்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எயிட்டு ஸோ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ மைனஸ் எயிட்டு ஸோ மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் எயிட்டு கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் என்ன மட்டும் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டுவெல் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை ஏதாவது ஒரு இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏதாவது இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டுவெல்ன்றது எடுத்து நான் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டுவெல் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்றது ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஓகே தானே இங்கே ஒன் பை த்ரீ இருக்குது அந்த ஒன் பை த்ரீ இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன்றது டூ பை த்ரீ ஸோ டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் டூ டைம்ஸ் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்றது சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யும் தெரிஞ்சிருச்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் என்ன சொல்லியிருக்காங்க 12 கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் இப்போ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கணும் ஸோ லாஸ்ட்டில் வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் மறந்துடாதீங்க போன மூணு கொஷன்லுமே எதை கேட்குறாங்க 
ரெண்டு நம்பர் எது சேமாக வருதுன்னு யோசிக்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை ஆரம்பத்தில் எழுதின ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அடுத்த ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ கொஷனில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்க்குறோம் போட்டோட ஸ்பீடாக ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடான்னு பார்க்குறோம் எக்ஸா ஒய்யான்னு பார்க்குறோம் எக்ஸுனா எக்ஸ் ஒய்னா ஒய் அவ்வளோதான் சிம்பிள் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேவா ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் எடுத்துங்க எடுங்க உங்கள் புக்ஸில் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் இன்டர்நெட்டில் தேடி பாருங்கள் நிறைய கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் கொஷின் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ரிலேட்டட் கொஷினை எடுத்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறந்துடாமல் அடுத்தடுத்த லெசன்ஸும் போய் பாருங்கள் பொறுமையாக ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து எந்த வீடியோ நீங்கள் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து படிச்சுட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களால் இந்த ஆப்டிடியூடு ரீசனிங் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ 